ఇది సన్నన్న స్టార్టింగ్లో ఒక వన్ టూ వీక్స్ మటుకు చాలా డల్ అనిపించింది ఆ తర్వాత నుంచి అన్న ఒక ఓన్ టాలెంట్ తోటి రియాలిటీ తోటి మొత్తం అందరిని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చుకుంటూ ఇప్పుడు వరకు వచ్చి టైటిల్ కొట్టి అంతవరకు అన్న వచ్చాడు అసలు మీకు మాకు తెలియని విషయాలు ఏమంటే మీకు చెప్పండి తెలియని విషయాలు అంటే హీఈస్ వెరీ జెన్యున్ పర్సన్ ప్యూర్ సోల్ హార్ట్ అనమాట ఏదైనా ఫ్రెండ్షిప్ చేసినా సరే చాలా నిజాయితీగా ఉంటుంది అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పాలి చెప్పాలంటే చాలా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్షిప్కి ప్రాణం ఇస్తారు ఏదైనా సరే ఏదైనా గొడవ అయినా సరే ఎవరైనా అది మనసులో ఉంచుకుంటారు అలా కాకుండా ఆయన వెంటనే మర్చిపోయి అందరితో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు ఎవరు తప్పు చేసి వచ్చి సారీ చెప్పినా కూడా ఆయన కూల్ అయిపోతారు చాలా 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 ఫస్ట్ రాగానే ఆయనకి ఎంత దిష్టి తగులుతుందో దిష్టి తీయాలి ఫస్ట్ డల్ ఏం కాదండి ఆయన స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉన్నారు అంతే డల్ అని ఏం లేదు అంటే బీబీకి ముందు ఫ్యాన్స్ అందరూ చూస్తారు బీబీ స్టార్ట్ అయ్యాక అది సన్నీ అంటే ఏంటో అలా రాను రాను ఒక్కొక్కరికి తెలుస్తుంది కాబట్టి అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఫాలోవర్స్ పెరుగుతూ ఉన్నారు తనకు అందరు సపోర్ట్ చేశారు ఎందుకంటే తన కరెక్ట్ కాబట్టి తనకి ఎంతమంది ఫాలోవర్స్ పెరిగారు అండ్ సపోర్టింగ్ కూడా ఎంతగా ఉంది నాకైతే ఏమీ కనిపించలేదు హీఈస్ ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఎస్ కరెక్ట్ అసలు ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఒకరికి ఒకరు టార్గెట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా ఆ విధంగా సన్ని అన్న మీద టార్గెట్ చేసిన వ్యక్తులు ఎవరైనా అనుకోవచ్చు ఎవరైనా ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు మెయిన్ గా అంటే ఏం చెప్పాలి మీకు కూడా తెలుసు కదా శ్రీ షణ్ముఖ్ రవి ఓకే ఇప్పుడు షణ్ముఖ్ శ్రీ ఇలా మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ అనుకోవచ్చు ఏమైనా అనుకోవచ్చు ఓ మై గాడ్ అది ఎలా చెప్పాలి మీరు చూస్తే మీకు కూడా అర్థమవుతుంది అది ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అలా ఉండదు కదండి యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఓకే ఇప్పుడు రన్నర్ గా శ్రీధరం ఉంటారు అనుకోవచ్చు లేదంటే సైజ్ షణ్ముఖ్ ఉంటారు అనుకోవచ్చు రన్నర్ గా అయితే నేనైతే షణ్ముఖ్ అనే అనుకుంటున్నాను అంటే ఆయనకి యూట్యూబర్ కదా బయట ఫాలోయింగ్ వల్ల ఓట్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి కాబట్టి సో సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్నాడని అన్న అఫీషియల్ గా చూస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు సో దాని వలన ఆయన రన్నర్ అవ్వచ్చు ఈ రోజు ప్రోమో చూస్తే విజయ్ సన్నకి ఆర్యభట్ట వచ్చి ఎందుకంటే సన్ని గారు అలియా భట్ కి ఫ్యాన్ అనమాట అవును ఓకే అసలు బిగ్ బి ఫైవ్ అన్నది ఫోర్ సీజన్ కంప్లీట్ అయింది కదా ఈ ఫోర్ సీజన్ కి ఫిఫ్త్ సీజన్ కి అసలు నేను ఫోర్ సీజన్ లో ఒక్క ఎపిసోడ్ కూడా చూడలేదండి బిబి ఫైవ్ బికాస్ ఆఫ్ సన్ని అభిప్రాయం ఏంటి అంటే నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను యాక్చువల్ గా నేను ఎప్పుడు ఒక్క ఎపిసోడ్ కూడా ఈ నాలుగు సీజన్ లో ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు బికాస్ ఐ నో ఐమ్ వెరీ లాంగ్ టైమ్ సో లాస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు కొంచెం మంచి రిలేషన్షిప్ వీ వర్క్ వీ ఆర్ ఎ కొలీగ్స్ ఫస్ట్ సో వీ వర్క్ ఎట్ ఏబీ నాంద్రి జ్యోతి సో యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ సో ఐ నో హిమ్ వెరీ పర్సనల్లీ ఐ నో ఐ సీన్ హిస్ స్ట్రగల్స్ నా ఇస్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ హిమ్ యా అంటే మా అందరికీ తెలుసు జర్నలిస్ట్ లైఫ్లో చాలా స్ట్రగ్లింగ్ ఉంటాయి సో నో శాలరీస్ వెరీ లెస్ శాలరీస్ డ్రీమ్స్ బిగ్ ఫెసిలిటీస్ వెరీ లో and uh, living in luxurious things so which, which we cannot have it mm. so man anni chustam gani em pondalem allanti struggles untayi so specific ga journalist laki so meem living years back kalisina appudu thanku movie hero avvalane oka korikatha ma andarthe atla cheptu unte good ra good ra ani atla 
బాగుండేది టీజింగ్ చేస్తారు లేదు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాకే ఒక మూవీ ఓకే చేశారు మూవీ వేరు దీస్ మచ్ రికగ్నైజేషన్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మూవీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ బిగ్ బాస్ హీ వాంట్ టు సక్సెస్ ఆల్వేస్ హీ వాంట్ టు బి సక్సెస్ పీపుల్ ఆ రికగ్నైజ్ చేస్తే తనని చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు అంటే ఈ డోంట్ వాంట్ బి యూ నో లగ్జరియస్ థింగ్స్ విచ్ ఐ ఫెల్ ఇట్ హీ వాంట్ టు బి రికగ్నైజేషన్ సర్కిల్ ఆర్ సొసైటీ తిను బాగా చేస్తాడు తిని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాడు అన్నది ఎప్పటి నుంచో దట్ అగ్రెసివ్నెస్ ఐ సీన్ హిమ్ వెన్ హీ వాజ్ లైక్ ట్వంటీ అంటే వి ఆర్ ఆల్ ఎక్స్ సేమ్ ఈజ్ ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్లోనే దానికి అంత మంచి ప్లానింగ్ ఏమి ఉంటుందండి సి ప్లానింగ్లు అందరికీ ఉంటాయి మనం ఒక ఒక జర్నీ చేస్తున్నాం అంటేనే మనం ఎన్నో ప్లాన్ చేసుకొని ప్యాక్ చేసుకుంటాం కానీ బిగ్ బాస్ డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఎంత ప్లాన్ చేసుకున్నా దాన్ని బ్రేక్ చేస్తారు వాళ్ళు బ్రేక్ చేసుకొని సర్దుకునే లోపల దాన్ని క్యాప్చర్ చేసి జనాల్లో పెడతారు సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ గేమ్ ఇట్స్ అ ఎమోషనల్ గేమ్ ఎమోషనల్లీ ఇప్పుడు సన్ని అనే పర్సన్ ఒక త్రీ మంత్స్ ముందు మా అయితే చాలా కొద్ది మందికి తెలుసు లేడీస్కి సీరియల్ చూసుకునే వాళ్ళకి లేదంటే కొన్ని కొన్ని కోట్ల మందిలో కొన్ని లక్షల మందికి మాత్రమే తెలుసు సో ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ని బిగ్ బాస్ క్రియేట్ చేసి జనాలందరికీ రీచ్ చేసే ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా గేమ్ వాళ్ళ టీఆర్పీ రేట్ కోసం వాళ్ళు చేస్తారు దానిలో వచ్చి ఈ వీళ్ళంతా లైక్ పాన్స్ అంటే వీళ్ళు ఎట్లా అంటే ఎవరు సక్సెస్ అవుతారో ఎవరు చచ్చిపోతారో తెలియదు క్యారెక్టర్ పరంగా ఎమోషనల్ పరంగా జనాల మధ్యలో వాళ్ళ ప్రేమను పొందుతారా పోగొట్టుకుంటారా తెలియదు అట ఆ రిస్క్ జోన్లోకి వెళ్ళి గెలిచాడంటే గుడ్ బై మిస్టేక్ వల్ల అయితే ఎవరు వెళ్ళలేదు అన్ని బై మిస్టేక్స్ ఏమి ఉండవు నో 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 రవి యావే వెరీ ప్రీవియస్ ట్రాక్స్ చాలా వీక్స్ ఉన్నాయి ఫేక్ ప్రామిసెస్ ఫేక్ వర్డ్స్ అని అనలేదు అనడం సో పీపుల్ అంతా జనరల్గా మర్చిపోరు ఈ వీక్ గెలిచారంటే నెక్స్ట్ వీక్ గెలవాలని రూల్ ఏం లేదు ఈ వీక్లో బెస్ట్ వర్స్ట్నే తీస్తారు ఆఫ్టర్ వర్స్ట్ డెఫినెట్ అండ్ ఐ మీన్ ఇట్ దస్ దట్ ఈస్ ద గేమ్ ఎవరు ఏం చేస్తే అది వస్తారు రవి అన్న ఎవరైనా సమ్ ఎక్సర్సైజ్ అడ్ ఓడిపోయి వస్తే ఇరవై నాలుగు గంటలు చూపిలేదు అనే వర్డ్ అది కామన్ ఉంటుంది సన్నీ కాకుండా అయితే శ్రీరామచంద్ర గుడ్ శ్రీరామచంద్రకి ఏంటంటే తన ఎమోషన్స్ అని చూపించడం రాదు ఇట్స్ లైక్ ఇంట్రోవర్ట్ బాగా బయటపడదాం అనుకుంటాడు బయటపడంగానే తనకు తనే షేమ్గా ఫీల్ అయ్యి ఆగిపోతుంటాడు సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నది ఒక ఆర్ట్ విచ్ వీ కెన్ ఆర్ట్ ఇప్పుడు ఆయన బాగా పాటలు పాడతారు అది ఎవరు పాడలేరు దట్ హీస్ టాలెంట్ సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఆఫ్ యూనో ఓన్ టాలెంట్స్ సారీ మానస్ కూల్ సేఫ్ సేఫ్ గేమర్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్సన్ బ్యాలెన్స్ తప్పకుండా ఉంటాడో వాడు చాలా ప్లాన్డ్గా ఉన్నాడని అర్థం నాకు కోపం వచ్చింది అంటే అంటే తన ఒక్కొక్క సీజన్లో ఒక్కొక్క ఫ్లో ఉండేది ఒక సీజన్లో కూలెస్ట్ పర్సన్ గెలిచేవాళ్ళు ఒక్కో సీజన్లో యాంగ్రీ పర్సన్స్ గెలిచేవాళ్ళు ఒక్కో సీజన్లో కాంట్రవర్సీ పర్సన్స్ గెలిచేవాళ్ళు ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ యూ నో ద క్యారెక్టరైజేషన్స్ పీపుల్ కనెక్టింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సన్నీ స్టబుల్ డే స్టబుల్ థింగ్ ఇప్పుడు జనాలు అందరికీ సన్నీ నచ్చాడు అంటే సన్నీ అంటే ఎవరో తెలియని వాళ్ళకి కూడా నచ్చాడు అంటే మెచ్యూరిటీ ముందు లేదు లోపలికి వెళ్ళాక ఆ బ్యాలెన్సింగ్లో వచ్చింది పీపుల్ పీపుల్ లైక్ డిట్ అంటే అరే వీడిని తిడుతున్నారు వీడి బస్ట్ అవుట్ అవ్వట్లేదు ఏంటి అని ఆలోచించి అలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు సెకండ్ సీజన్ టఫెస్ట్ వార్ కౌశిక్ ఐ థింక్ గేమ్ సీరియస్లీ ద టఫెస్ట్ గేమ్ ఇస్ బిగ్ బాస్ టు ఫర్ ఎవర్ నాకు తెలీదు నెక్స్ట్ ఎన్ని సీజన్స్ వచ్చినా కూడా ద టాప్ బిగ్గెస్ట్ చూసాం అయ్యో ఎందుకు చూడమండి బిగ్ బాస్ ఇస్ ద అది ఉంది అంటే ఐదర్ హిందీ ఐదర్ తెలుగు కంపల్సరీగా తమిళ యా నువ్వే చచ్చిపోతాను నేను అమ్మ అన్ని డేస్ ఇంట్లో ఉంటే చచ్చిపోతాను నేను ఇప్పుడున్నా అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఉండలేరు 
that's the toughest game. Hmm. Before season, my friend last year, all right. Yeah, good. వీళ్ళు కొంచెం పర్సనల్గా కొంచెం ఐడియా ఉంది కాబట్టి వీళ్ళు లోపల ఎలా ఉంటారు బయట ఎలా ఉంటారు ఓకే ఇంపాసిబుల్